দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে অবশেষে পাইকারি বিদ্যুতের দাম বাড়লো গ্রাহক পর্যায়ে না বাড়ানোর আশ্বাস বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর ব্যাংকে আমানত রাখার চেয়ে হাতে নগদ অর্থ রাখার দিকে ঝুঁকছে সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতির চাপে এমন অবস্থা দাবি ব্যাংকারদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে উন্নত দেশগুলো কপ টোয়েন্টি সেভেনে চুক্তি এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে প্রায় বিশ ভাগ বাড়িয়ে প্রতি ইউনিট গড় দাম ছয় টাকা বিশ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে যা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন তবে ভোক্তা পর্যায়ে দাম এখনই বাড়ছে না বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী রায়হান শুভনের রিপোর্ট প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহে তিন টাকার মতো লোকসান হচ্ছে এমন হিসেব তুলে ধরে গেল জানুয়ারিতে দাম বাড়ানোর আবেদন করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিভি জানিয়ে মে মাসে শুনানি করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসি অক্টোবরে তথ্যের অস্বচ্ছতার কারণ দেখিয়ে দর বৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ করে কমিশন সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার আপিল করে পিডিভি যা আমলে নিয়ে এবার পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিল বিইআরসি বাড়িত গড়ে বিদ্যমান বিদ্যুতের পাইকারি বা বাল্ক মূল্য হার উনিশ দশমিক বিরানব্বই পার্সেন্ট বৃদ্ধি করত ছয় টাকা বিশ পয়সায় প্রতি কিলোয়াট ঘন্টা মূল্য হার পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে যেটা পূর্বে ছিল পাঁচ টাকা সতেরো পয়সা এখন এটা উনিশ পয়েন্ট বিরানব্বই পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে ছয় টাকা বিশ পয়সায় নির্ধারণ করা হয়েছে সেই হিসেবে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি ইউনিটের দাম বাড়লো গড়ে এক টাকা তিন পয়সা করে ডিসেম্বর মাসের বিলে নতুন দর কার্যকর হবে বিইআরসি জানিয়েছে দাম বাড়ানোর কারণে বছরে পিডিবির বাড়তি আয় হবে আট হাজার কোটি টাকা তবে নতুন করে শুনানি না করে দর নির্ধারণ আইনের ব্যত্যয় কিনা সেই প্রশ্ন ছিল সংবাদ মাধ্যমের ওই যে শুনানি হয়েছে তার বাইরে আর কোন শুনানির প্রয়োজন ছিল না ছিলে অবশ্যই নিতাম এবং যখনই বিতরণ পর্যায়ের দাম ঠিক করতে যাব অবশ্যই আমরা শুনানি গ্রহণ করব সকল পক্ষে পিডিবি এই বিদ্যুৎ বিক্রি করে বিতরণকারী ছয় প্রতিষ্ঠানের কাছে আষ্ঠে মাস থেকে তারা নতুন দরে বিদ্যুৎ কিনলে তার স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকের ওপর চাপাবে যদিও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন নতুন দর নিয়ে সাধারণের চিন্তার কোনো কারণ নেই এখন যেটা হয়েছে এটা গ্রাহক পর্যায়ে না এটা গ্রাহকের আগে যে জেনারেশনগুলো করতো সেই কোম্পানিগুলোর সাথে বিপিটিবির এবং বিপিপিডি যে জেনারেশন করে সেই ক্ষেত্রটা জায়গাটায় তারা প্রাইসটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছে তো এখনও গ্রাহক পর্যায়ে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কি হবে না এটা বার্ক পরবর্তীকালে বুঝতে পারে ভোক্তা পর্যায়ে এটাকে তাড়াতাড়ি পাস থ্রু করতে হবে এটা নিয়ে কোনো বিতর্কের কিছু নাই এখন পাস থ্রুর এফেক্টটা কতখানি হবে এই আট হাজার কোটি টাকাই তুলতে হবে গ্রাহকদের কাছ থেকে সেটা ইউনিট প্রাইসে যে কতখানি দাঁড়াবে সেটা একটা অঙ্কের হিসাব শুধু সেটা কষে এটা বিআরসির কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে নেওয়াটাই ভালো দেরি করতে করলে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হবে এর আগে সবশেষ দু সালে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছিল এবারে দর বৃদ্ধি নিয়ে গেল এক যুগে দশবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো দেশে প্রত্যাশিত হারে আমানত বাড়ছে না ব্যাংকে বেশিরভাগ মানুষই হাতে নগদ অর্থ রাখতে শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকার পরিমাণ বছরের ব্যবধানে প্রায় পনেরো ভাগের মতো বেড়েছে ব্যাংকাররা বলছেন মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দিতেই ব্যাংকে টাকা রাখতে আগ্রহী হচ্ছেন না সাধারণ মানুষ তবে এতে ব্যাংকে নগদ অর্থের কোনো সংকট সৃষ্টি হয়নি বলে দাবি তাদের রিপোর্ট করেছেন সৌরভ রহমান গ্রাহকের থেকে আমানত সংগ্রহ করে সেই টাকা ঋণ হিসেবে দেয় ব্যাংকগুলো তাই আমানত যত বেশি হয় ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা তত বাড়ে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গেল সেপ্টেম্বরে দেশের ব্যাংকিং খাতে ঋণ বিতরণে বারো ভাগের মতো প্রবৃত্তি হলেও আমানত বেড়েছে পৌনে আট ভাগ অর্থাৎ ব্যাংকে নতুন করে আট টাকা এলেও ঋণ গেছে বারো টাকা ব্যাংকাররা জানিয়েছেন বছর দুই আগেও ঋণ আর আমানতের প্রবৃদ্ধি সমান থাকত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে জমা করা টাকার পরিমাণ ছিল তেরো লাখ চার হাজার কোটি আমি শুনছি যে প্রপার্টি তো কিন্তু এখন বেশ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে বলে 
ব্যাংকে টাকা না রাখার এই প্রবণতার আরও একটি প্রমাণ মেলে জনগণের হাতে থাকা নগদ অর্থের হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে অর্থাৎ মানুষের হাতে নগদ দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার নয়শো আটানব্বই কোটি টাকা ছিল যার আগের বছর একই সময় ছিল দুই লাখ নয় হাজার ছয়শো আঠারো কোটি টাকা তবে এরপরও দেশের ব্যাংকিং খাতে প্রায় এক লাখ সত্তর হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রয়ে গেছে ব্যাংকের কোনো লিকুইডিটি ক্রাইসিস নাই যদি লিকুইডিটি ক্রাইসিস থাকতো তাহলে আপনি দেখতেন যে সেটা সোনালী ব্যাংক প্রথমত সোনালী ব্যাংক খুব সহজে এটা টের পেত আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আর একটি বড় ইন্ডিকেটার হচ্ছে কলমানি রেট হুম আমাদের কলমানি রেটে কিন্তু এটা বড় রকম রকম একটা এফেক্ট করতো যে আমাদের কলমানি রেট অনেক বেড়ে যেত আপনি যদি খবর নেন আমাদের কলমানি রেট কিন্তু এখনো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টে হুইচ ইজ ভেরি রিজনেবল একই সময় কমেছে সাধারণ মানুষের আমানত রাখার আরেক বড় ক্ষেত্র সঞ্চয়পত্র বিক্রিয় হিসেব বলছে অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে এখাতে মাত্র সাতশো বত্রিশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে সাধারণ মানুষ যদিও সরকার চলতি বছর পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা সঞ্চয়পত্র বিক্রির লক্ষ্য ঠিক করেছিল বাজেটে সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেবে ধনী দেশগুলো এমন চুক্তি হয়েছে এবারে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি সেভেনে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও এর বিপরীতে অর্থ সুনির্দিষ্ট না হয় চুক্তির বাস্তবায়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসের অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে বড় কোনো অগ্রগতি না হয় হতাশ পরিবেশবাদীরা ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যায় সতেরোশো মানুষের প্রাণ গেছে ক্ষতি হয়েছে চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ এমন ক্ষতির বিপরীতে কতটা সহায়তা পাবে দেশটি উন্নত দেশগুলো কি হিসেবে এই সহায়তা দেবে এমন বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যখন পাকিস্তানের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশগুলো পাবে ক্ষতিপূরণ যা দেবে ধনী ও উন্নত দেশগুলো যারা কার্বন নিঃসরণ বেশি ঘটায় আর এতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিশরে সারমাল শেখে এমন চুক্তি হয়েছে এবারের জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি সেভেনে এ তহবিলকে বলা হচ্ছে লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড ক্ষতিপূরণ চেয়ে ত্রিশ বছরের দাবিটি এবার আলোর মুখ দেখলেও এ জন্য কে কত অর্থ দেবে তা এখনো অজানা আবার যা পাওয়া যাবে তাও যথেষ্ট হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই ইট ওয়াজ এন ইমপ্লিমেন্টেশন কপ ফর আস বাট দি অ্যাডাপ্টেশন গো রিয়েলি ডিড নট গো ফরওয়ার্ড লাইক উই এক্সপেক্টেড ইট বিকজ ক্লাইম সোসাইটিস লাইক আস আর্জেন্টলি নিড টু বিল্ড রিজিলিয়েন্স অ্যান্ড দি অ্যাডাপ্টেশন গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপ্টেশন ম্যাটার বাট অনেস্টলি টু মি টু পাকিস্তান আগামী বছর কপ টোয়েন্টি এইট দুবাইয়ে ধারণা করা হচ্ছে সেখানেও এই বিষয়টি আবারও বড় এজেন্ডা হবে এবারে জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে যে স্থবিরতা তাতেও নাখোস পরিবেশ সংশ্লিষ্টরা বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলো তাদের পক্ষ থেকে জোরাসুরে এ নিয়ে কথা বলা হয়েছে but they were incredibly disappointed as well that we hadn't managed to make more progress on uh, mitigation jibasho jalan nikomate unnonshil desher birodhitake boro badha bole dhora hocche bishesh kore bharater moto desh jara tel gasher moto jalani byabohar kore orthoniti samriddho korte chay jemon ta otite korechilo pashchimara jahedur rahman business report machtanga television খুলনা সিটি আউটার বাইপাস সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এতে মহানগরীর পার্শ্ববর্তী রূপসা তেরোখাদা ও দীঘলিয়া উপজেলা নগরীর সাথে সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে মহানগরীর উপর যানবাহনের চাপ কমবে তেইশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এই সড়ক নির্মাণে এখন অপেক্ষা কেবল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের এস এম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তফা জামালের রিপোর্ট খুলনা মহানগরীর একেবারে লাগোয়া উপজেলা রূপসা তেরোখাদা ও দীঘলিয়া কিন্তু ভৈরব ও রূপসা নদী দ্বারা এই তিন উপজেলা মহানগরী থেকে বিচ্ছিন্ন তাই নিত্য প্রয়োজনে ও কাজের সন্ধানে এসব এলাকার মানুষকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হয়ে আসতে হয় খুলনা মহানগরীতে অপরদিকে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এসব উপজেলায় গড়ে ওঠেনি কোনো শ্রমঘন শিল্প কলকারখানা ফলে অর্থনৈতিকভাবেও বঞ্চিত জেলার এই তিন উপজেলায় বসবাস করা প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ তাই পিছিয়ে থাকা এই অঞ্চলকে সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে তেইশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার মহাসড়ক সহ ভৈরব আতাই এবং আঠারোবাকি নদীর উপর তিনটি ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফোর লেন রাস্তা আবার দুই পাশে স্লো মুভিং ভেহিকেলের জন্য মানে অ্যাকচুয়ালি সিক্স লেনের যে ফ্যাসিলিটি সেটা এখানে দিয়ে তেইশ কিলো রাস্তা করে এটা একদম মঙ্গলার যে রাস্তা আছে ওইটার সাথে কানেক্ট করে দেয়া হয়েছে দুই সালে প্রকল্পটি গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে 
সড়কটি নির্মাণ হলে মংলা বন্দর ব্যবহারকারী যানবাহন খুলনা মহানগরীতে প্রবেশ না করেই খুলনা মংলা ও খুলনা যশোর মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করতে পারবে একুশ সালে প্রস্তাবনাটা মন্ত্রণালয় দিয়েছিলাম চিন্তা করছি যে হয়তো আগামী অর্থ বছর এটা আমরা আবার পুনরায় যেহেতু আমাদের প্রকল্পগুলোর রোড প্রজেক্টগুলোর কনস্ট্রাকশন কাজ হয়তো আগামী বছর শুরু হবে তারপরে হয়তো আমরা এই প্রজেক্টটা নিয়ে আবার অগ্রসর হব দুই হাজার দুই সালের মাস্টার প্ল্যানে এই সড়কের পরিকল্পনা করা হয়েছিল প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে এসব অঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে পরিকল্পিত নগরায়ন বলছেন কেডিএর কর্মকর্তারা এই প্রকল্পটা হলে আসলে শহর নদীর পুকুরে চলে যাবে এবং তখন শহর এক্সপ্যান্ড দ্রুত হবে এবং ওপাশে কিছু ইন্ডাস্ট্রি 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 এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠবে আঞ্চলিক যান চলাচলের জন্য দুই লেন সহ চার লেনের এই মহাসড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে দুই হাজার তিনশো পঁচিশ কোটি টাকা আর বাস্তবায়নকাল চার বছর মোস্তফা জামাল বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্য দিবসে নেতিবাচক ধারায় শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন সার্বিক সূচক ডিএসসি এক্স চব্বিশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার একশো নব্বইতে বেচা কেনা হয়েছে তিনশো একান্ন কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে তেরোটির কমেছে বাহাত্তরটির আর অপরিবর্তিত আছে দুশো উনিশটির দর এবার বাজারে বিশ্লেষণ শুনবো শান্তা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল আয়োজন করেছে কাতার খরচ হয়েছে প্রায় তিনশো বিলিয়ন ডলার বিশ্লেষকদের হিসেবে বিশ্বকাপ আয়োজনের কারণে চলতি বছর কাতারের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে চার দশমিক এক শতাংশ ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে রোববার উদ্বোধন হয়ে গেল বিশ্ব ক্রীড়া অঙ্গনে সবচেয়ে বড় আয়োজন ফুটবল বিশ্বকাপ কাতারে আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ আসরে অংশ নিচ্ছে পাঁচটি মহাদেশের বত্রিশটি দেশ দেশটির উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হচ্ছে শীতকালে শুরু থেকে এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে আলোচিত ছিল আয়োজনের ব্যয় যা ছাড়িয়ে গেছে অতীতের সব আসরকে শুধু বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করা হয়েছে অত্যাধুনিক নতুন আটটি স্টেডিয়াম সেই সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে অনুশীলনের মাঠও মরুর গরম থেকে রক্ষা করতে সবগুলো স্টেডিয়ামে করা হয়েছে শীতাতপ ব্যবস্থা দোহায় তৈরি করা হয়েছে মেট্রো রেল আর সমর্থকদের থাকার জন্য তৈরি হয়েছে পার্ল ক্যাম্প সব মিলে আয়োজনে ব্যয় হয়েছে প্রায় তিনশো বিলিয়ন ডলার প্রতিযোগিতা চলাকালীন যা আরও বাড়বে দু হাজার সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের পনেরো বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল রাশিয়া দীর্ঘ বারো বছর ধরে বিশ্বকাপের এই আয়োজন করেছে কাতার শুরু থেকেই সমকামী সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান মানবাধিকার আর অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি আচরণ নিয়ে সমালোচনার শিকার হয়েছে দেশটি এই ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো আহ্বান জানিয়েছিল বড় ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি স্পন্সারশিপ বাতিলের জন্য তবে শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্পন্সারশিপ বাতিল করেনি কোনো প্রতিষ্ঠানই ধারণা করা হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে দর্শক হবে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন যা বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ফলে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ থেকে যে বিপুল প্রচার মিলবে তা হাতছাড়া করতে চায়নি ব্র্যান্ডগুলো এবারের আসরে ফিফার অফিসিয়াল স্পন্সার সাতটি অ্যাডিডাস কোকা কোলা কাতার এয়ারওয়েজ কাতার এনার্জি ওয়ান্ডা গ্রুপ হুন্ডাই এবং ভিসা আর আসরের মোট স্পন্সার কোম্পানির সংখ্যা ছিয়াত্তরটি তবে বিশ্বমন্দার প্রভাবে এবার আগের আসর চেয়ে প্রায় নব্বই বিলিয়ন ডলার কম ব্যয় করবে ব্র্যান্ডগুলো নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বকাপ আয়োজনে সব ব্যয় বহন করে আয়োজক দেশ শুধু পরিচালন ব্যয় বহন করে ফিফা অথচ রাজস্ব আয়ের বড় অংশটি যায় ফিফার ঘরে টিকিট বিক্রি থেকে সম্প্রচার সত্ত্ব সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে সংস্থাটি কাতার বিশ্বকাপ থেকে ফিফার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার দু হাজার সালের বিশ্বকাপ থেকেই ফিফার আয় ছিল পাঁচ দশমিক চার বিলিয়ন ডলার বিশ্লেষকদের হিসেবে বিশ্বকাপ আয়োজন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কাতারের অর্থনীতিতে দু সালের শেষ নাগাদ দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে চার দশমিক এক শতাংশ দু থেকে দু সাল নাগাদ গড় প্রবৃদ্ধি হবে তিন দশমিক দুই শতাংশ এই টুর্নামেন্ট কাতারের অর্থনীতিতে যোগ করবে প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলার বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন
দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ দিয়ে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন